，三个半月的休渔期终于结束了，我们今天要赶着天亮之前去出海。现在是早上五点钟，等到三个半月，小鱼已经迫不及待了，看一下我们今天能不能大丰收，看我们的运气好不好啦？走了，出发啦！你看外面全部都是大船。今天出来浪有点大，第一晚你好像比我还期待啊！今天有点浪大，吹西南风。哎，现在的皮皮虾都过季了，皮皮虾都很小，我把它放了。我们今天的运气超级好，遇到的超级大的黑虎虾，唯一的一个，每一个虾都非常的漂亮。这里忙完又忙那里，根本就忙不过来。所以你看，都是一草成多。你看我们杂鱼也是很多，很很漂亮的杂鱼。其实虾也分不同的抓法，有人放笼，有人放网，还有拖网。但是放笼的虾呢，它会比拖网的那个虾要好吃很多，因为拖网它在沉在海底面，它会带着那个泥的味道，所以虾它又没有那么鲜，没有那么甜。放笼的虾呢，它在上面游，所以这个虾的口感要鲜甜很多。价格相对来说也会贵一些。我们一共有十一排龙，已经收完一排了，一排有二十条龙，所以我们有两百多条龙。来了来了，也都也不过来。超级大的一条牛尾鱼。牛尾鱼又跳，虾又跳，不知道抓哪一条比较好。西南风是虾最多的时候，希望这段时间不要有台风。如果台风一来，就转东北风；东北风一来，我们的虾就开始慢慢结束了，大概还能吃二十天左右的虾。吃完了以后，我们又要等一年了，明年才有虾吃了。你看，今年的新虾超级的漂亮。哎，这个是三甲鱼。三牙呢是我们当地的特产，它有三颗牙齿，你看，我拿回去当杂鱼吃。这个是梭子蟹，哇，今天发财了，鱼、鱼、虾都来了。这个三牙非常的漂亮，很好吃，它的肉很嫩。每个笼里面都会有虾，我们积少成多。如果遇到这个虾的背上面有一条绿色的。这个不是它的虾食，我熟了以后是红色的，又软又糯又鲜甜。好，发财发财，全部都是虾，免得手都累。好，很多的这种三甲鱼很好吃。现在这个季节，虾是我们出海的主要来源。虾吃完了以后呢，慢慢就是是南花蟹、梭子蟹了。但是现在的螃蟹对于我们这边来说，它是比较少的，所以每个季节都会吃不一样的海鲜。跟着小鱼吃海鲜，要碰运气，也要看每个季节不一样的海鲜。超级大明虾，超级的漂亮！哇，这个南花蟹。哈哈哈。南花蟹，今天的拿鱼也超级的漂亮。你看这个拿鱼，三甲鱼，又大又苗条，非常的新鲜。牛尾，又有一条，哇、哦，超大的牛尾，甩在我脸上，我很害怕它，它一打到你的脸上，非常的痛。两条大牛尾，这个牛尾鱼乳酸菜特别的好吃，但是它的力气特别的大啊，真的是像牛尾巴一样。这么大条的山崖，非常的漂亮。你看山崖，它的特点是不仅有三颗牙齿，而且它的身材非常的苗条，看得到没有？梭子蟹，西南风，东西又会比较多，而且尤其是虾会比较多，千万不要吹西北风，一吹西北风，我们就要喝西北风了。小墨鱼，小墨鱼，它的口感非常的有韧性，而且非常的脆、甜，尤其是我们的女生多吃墨鱼啊，一定要记得。哇，我们今天开海第一天，活蹦乱跳的黄花鱼，阴灿灿的，看到没有？超级的漂亮。
，这条鱼可以卖不少钱。发财，发财，发财！桃花蟹来了，桃花蟹来了。那个时候紫蟹怀孕了，我们就不要了，放回大海可以生很多小螃蟹。来了，来了，来了。明虾、西虾，哇，超级漂亮的龙翼鱼，哇、哦，哇、嗯，那条各种海货，各种好货，全部都上岸。哇，今天发财，看到没有？超级的漂亮，看到这个颜色一定发财。啊连续上来三条，哈、啊，非常的苗条。养殖的肉黄花，它的肚子很大，然后野生的呢，它的它人体肚子是没有那么多肥油，所以它的肚子比较苗条，比较漂亮。我们今天的网全部都收完了，现在要准备回家卖钱啦。我们今天有二十斤杂鱼，十六斤的虾，还有十五斤的螃蟹，一共是两千一百七十块钱。走了，收工一下，我要做饭。大家早上好，我是小鱼。我们现在准备出海了，他们来体验一下出海渔民的辛苦。一大早五点钟就跟我们起床了，走了。今天有两个帮手，呵呵，会轻松很多。拿点这阿姨。这个笼呢，因为很脏，如如果不洗干净的话呢，它就里面就没有东西。就不进去了啊，就不进去了。啊，很讲卫生的。对，很讲卫生。好的，好的。啊啊啊！这个家伙上了。你看这个，赶紧你看这个是什么？这个蜗牛一样，为什么？啊，你看像个蜗牛，嗯，和像个乌龟，也很厉害。皮皮虾就把我好看啊！看看美女。呃，人家说啥了？叫痛并快乐。嗯、我今天不用做事，<笑>都让他们给做了。<笑>这么大的墨鱼，好大！我这趟来值了，你你它就好像那个板泥板虫的感觉，你哎呦哦，哎呦，哎呦，哎呦，他们比较好奇，我们平时都没什么东西可说，就被他扎到，千万不能被他扎到。我已经学会了，提着这儿他们就抓不到了。快点快点，看看老虎鱼，漂亮的。哎呀，又肥又大又黄了。对，漂亮啊！还还还有一个，你看，我看我们两个这个哪哪个大？看看哪个大？哎、我的大。这个大。长颈带高的皮虾，但是我们的话一般都是一样的。出海的渔民呢，所有的东西都是一样的价钱。谢谢丫头。龙力。陈叔叔，你看，哎呦，哎呦，你看这家伙多大了！哎呦，他还夹着，他还夹着个那那那。跟我那个玩玩。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，好疼的。对对，我们会注意安全。这从这儿能看到黄黄的。夹夹。这个这个、夹夹他还夹着一个老虎鱼，这是。对对。哎呦。哦，鼓肚子了。对，你看，我这么的鼓。一会儿呢。眼睛是绿的，你看看。到了。龙虾。啊？这个龙虾。来，我的那个虾，这个要吗？
，现在就是三牙，三牙，你看他的牙齿是三颗牙齿，看到没有？啊，没问题，没问题，没问题，来，来皮皮虾，小的螃蟹都不要，稍微还比，还是大不大？这个够不够大？这个够不够大？这个是那个透明的，透明的，还有一些的，它是一种生物，活的，然后里面全都是水。怎么了？晕船了？这个看着长得人高马大的，完全不行。你看，三颗牙。我们的农村完了，现在准备回去。还敢来？哈哈，敢来。敢敢。还有，八斤半。八斤半，够了。来，我们今天。一共有二十斤皮皮虾，有八斤多的螃蟹，然后还有一斤龙虾，还有一些杂鱼。我们今天的东西就不卖了。这几天组织大家赶海，没有什么东西吃，我就早上出海的东西就给他们去吃了。谢谢大家喜欢小鱼，我们下期见，拜拜。大家早上好，我是小鱼。呃，现在天气很好，我们出来放那个渔网，那个是专门放尼蒙鱼的网，看一下明天收获好不好。好，明天来收。看一下运气好不好？有一条，哎，有鱼，这个是一条柠檬鱼，两条，千万要注意啊！你你们不要摘它的时候啊，不要用手去扎到它，如果一旦被它刺到了的话。那个手啊，非常非常的痛，把那个胆弄破了以后啊，它又非常的苦。哇，这条很大。柠檬鱼呢，它的蛋白质非常的高，而且啊，它的胆固醇很低，所以呢，尿酸高、血糖高的人不能吃海鲜，但是柠檬鱼它唯独可以吃，因为它的胆固醇啊很低。一般野生的柠檬鱼，它的那个颜色啊会淡一些，绿一些。如果是养殖的柠檬鱼，很好区分。第一，它的颜色很黑；第二，它非常的大条。啊，煎个煎个汤。汤是煎的吗？煎煎，然后再做个汤。<笑>啊，哎呦，我们一大早来就发了一笔小财。这个柠檬鱼很大条啊，看<笑>没有，好大条。没有免疫了，黄虾还是龙虾？不大，活的哟。大虾，看，龙虾很大条。我们能摘摘成活？肯定可以，是你老婆的艺术。你看，你看，你看，哎呀，活的好吗？都活的呢。我只，我只要柠檬，我不要大鱼。一条大河豚，是我的。哇，哎哎哎哎，它生我的气了。哇哇，它真的生我的气了。不会爆的。呼吸都挤出来了。哈哈哈没有呼吸。哎呀，哎呀，它不生气了，一下子就不生气了。生我的气吗？你生我的气啊！生气啊！生气啊！生气！你生气啊！他为什么不生我的气呢？你先把他让他喝一下水，他安静一下，看到没？这个鱼啊，这个也叫海鲢鱼。
，也要血黄蜂。然后它呢，如果一旦被刺到啊，非常非常的痛，我不敢碰它。维哥是什么专业的？别踩到了哦。<咳>为什么不带剪刀带？终于见到连续的鱼上了。挺好的。哎呀，我要把它养起来嘛！同学，哇，这条真的很大，你看，对吧？第二个。哎呀，好多鱼哎！哎，雨辰。哎，好多鱼。哎，这个是什么鱼鲳鱼哎，金鲳哦，全野生的金鲳真的很难遇到的，超级难。这一条，这一条超级漂亮，但是没什么肉哦。哎，还要蒸着吃，还还还要吃豆豉的。不是，很苗条，很漂亮，金黄色的。瓜瓜不是。哎，也有小半桶哦。我想要你。被扎到了，师哥。被扎到了，很痛，是不是？痛五分钟，痛五分钟，在这个地上啊，滚两下，然后就不痛了。今天是个早上出门被车顶给撞到头了，现在。摘鱼又被鱼摘了，呃，拉了，怎么了？你不行就不行，不要怪手套嘛。嗯。那个鱼呢都是活的，然后我们现在拿回去给大家杀了。走了，现在回家了。好，明白了啊。三筐。那个是明虾。很多人都跟小鱼说，哎，吃这个虾要不要去虾线？野生的虾呢？野生的虾呢？它吃的都是贝类和藻类，我们是不需要去虾线的。老公，我们今天很多的虾啊，我们拿一点回去晒虾干，好不好？好。他走的时候就困了。哇，今天的虚虾很大哦，看到没有？你们遇到这种绿绿的背上，这是它的虾膏哈，这不是它的虾线，也不是它的虾屎。哇哦哦哦哦！没没进火呀，兄弟们。回家了，去晒虾干了，爸爸，好吧。都完了，走了。好了，我们忙完了，现在准备回家去晒虾。这是我们刚刚出海回来的虾，今天太阳比较好，晒点虾干。上次给大家晒的虾干，大家说有点少，我今天继续再晒一点。在锅里面放一点点盐，水不要开啊，放点盐，不要放太多，放太多那个虾就会有点咸的。把那个虾放到锅里面。我大一点，煮一到两分钟就可以了。哇
，虾可以了。你们呢？有时候有虾出来，你看那个很多黑头的，看到没有？那个黑头，那个黑头，说明呢，今天的虾有很多虾带虾膏的，这有黑头的虾，一般都是带虾膏的。小鱼给你们吃一下，看熟了没？好烫。黑头的中间这里就是带膏的，如果我把它晒干了以后呢，它这个膏啊就会变黑了。嗯，可以。哇，有个明虾。那明虾有点太大了，然后呢，我就没有用明虾晒，那个须虾的肉甜一点，用须虾晒就比较好吃。趁着太阳好，我们多晒点虾干，老公啊，存一点给孩子们吃。上次晒了也不够，他们都说：“哎呀，小鱼能不能再帮我晒一点？”这样子，然后我又多晒了一点虾干出来。然后这个虾干呢，一般十斤虾。晒出来的虾干大概是两斤到两斤四两左右。你们看，晒这个虾干呢、啊，一定要用活的虾晒。你看这个虾死掉了，它煮出来，它那个头都是断的。然后你再一晒，它又断掉了，又不漂亮。晒得很干哦，老公。晒得很干。那个头啊，你看有大有小的，嗯。还是晒得很漂亮，这个直接剥开就可以吃了。这个虾干呢，又当零食吃，可以吃了。今天的视频也到这里了，谢谢大家喜欢小鱼，我们下期见，拜拜。家回来的早啊！哎呀，家还可以。找的好多东西。<笑>就找点海花，呃，找点大的、小的都有，有时间。有没有绑螃蟹不？啊，这个绑螃蟹。这个好像是个什红壳蟹呢，就是像鱼板拿出来的那种，快要脱壳的螃蟹，它里面有一层壳，外面有一层壳。全部都是肉，打开了以后，很多人都不知道什么是重壳蟹啊！重壳蟹，你看到这里有个缝了没？很明显的缝，说明它要脱壳了。外面有一层壳，里面有一层壳。这种螃蟹啊，超级的肥，它既是重壳，又是腌奶。刚刚那个是重壳蟹，你看这个又螃蟹不一样了，这是一个母螃蟹，但是它是腌奶蟹。腌奶蟹呢，它一定是母螃蟹。腌奶蟹呢，也叫处女蟹，就是花季少女的年纪，它的肚子啊很干净，而且它的周围啊不会毛毛的，没有结婚、没有产卵、没有怀孕、没有生过孩子的螃蟹，也叫腌奶蟹。如果你们在市场上遇到这种螃蟹，你看这个腿断了，但是它长出来了嫩芽，这种螃蟹啊，你们在外面买，闭着眼睛。达到一定的肥度，它才会长出嫩芽的，不然它是长不出来的。这个绑螃蟹的时候啊，一定要把它绑得结实一点，特别是那个夹子这个地方啊，你不把把不把它绑紧的话，它啊、呃、有一点风险，就怕别人买回家，怕夹到这个手。别个螃蟹就肥呢，那是真正的肥。<笑>它有没有总是敢肥。<笑>你要敢肥呢，拿出来骑，验证了才知道它肥不肥啊！就是鱼的，一样的挑一个给你吃，好不好？一样的吃，看一下我爸挑的是不是准的肉。这我和你妈妈背走的。今天要谢谢鱼爸，我告诉大家怎么去吃这几种螃蟹。做螃蟹，我们一定要先把它杀了，再解开绳子。用野生的螃蟹呢，它的力气很大，很容易夹到。杀螃蟹很简单，拿个水果刀。直接从他的心脏，然后再把他的绳子解开，只需要把它解开绳子啊，旁边刷一下就可以了。有一些人说吃螃蟹会苦啊，那是因为它这个旁边的嘴巴的原因，只能把这个嘴巴把它去掉，它又不会苦。
，你看这个四个钢丝，这螃蟹把它肚子翻过来了，这螃蟹呢，就尽量的原汁原味是最好的。蒸螃蟹冷水下锅，水开了啊，再蒸十五分钟。好了，小螃蟹，哇，重壳，看到没有？你看，重壳，这种就是重壳蟹，它里面一层壳，外面一层壳，这种肯定是我们家那层会吃。把这个片上把它拿掉，啥也不能吃。嗯、哇，全部都是肉，你看它又嫩又肥又肥。看看小心啊，小心看有点烫啊。烟仔它全部都是黄啊，看到。看到没有？啊，看那个都留着黄。哇哇！哇哇哇哇哇看到没有？看，不能吃。肥不肥？你说肥不肥？哇！呃，高它是这种，黄是那种，看到没有？这是鸡蛋黄一样，这种黄呢，它就淡一点。其实这种黄，这种高没有这个营养。老年人呐、啊，学我们这种人呐、啊，就不要吃高蟹啊，尽量吃肉蟹。<笑>小,小朋友也不要吃高蟹，啊、小朋友也不要吃高蟹。这个高蟹没人吃，我吃。而且啊，这高蟹吃多了它比较腻，又腻又腻。哎，这样可以吃吗？他现在不能吃螃蟹。秋言，我们吃螃蟹，你吃迷糊糊。还不知道会不会吃呢，一口米糊、啊，不知道当不当嘴巴。咦咦，哈哈，啊，吃了吃，哎，会吃，会吃。这个是啥东西？嗯，会吃。哎呀，有没有螃蟹的味道？那我弄个一勺。啊啊啊！来了来了来了。啊。是什么？有没有人知道？哎，早上好，我是小鱼。现在是早上六点钟啊，我们准备出海了，因为快要休鱼了，所以我们这段时间赶紧出海。去平洲那边啊！我这个小宝好像好像在里面动，里面的应该还不错。我们一来就遇到了一条山崖，但是这个山崖死掉了，硬龙啊就很快就死掉了，很难遇到活的山崖。这个螃蟹不怎么肥，太小了，我们就不要了。现在开始有皮皮虾了。叫红蟹，也有人叫它花蟹，但是我们这边都叫它红蟹，很肥哦。今天大丰收，马上起来。现在的皮皮虾个头还可以，全部都是长皮。哇、哦，这已经开始慢慢有高了，但是它的高还不是很明显。现在慢慢的很肥了，但是它的饱满度还是不是很够。现在这个螃蟹啊还不够大，个头也不够肥，所以我们就不要了，先把它放回海里，等到肥了，然后再来给我们吃。对，华仔，这就不要了，这是一条龙的。垃圾扔到船上，你们看，现在三点线很肥了，从这边到这边全都是红包，哈、哦，很肥。来、哦、这是我们今天的第一条海鳗，哇、哦，还要咬我。真的假的？哇，我们竟然遇到了一个小八爪鱼！看，现在
现在这个时候遇到八爪鱼真的是非常的幸运的，看到没有？因为八爪鱼只有冬天才会有。来，皮皮虾跟我走，看，全都是长颈皮皮虾。大家看，什么是长颈，什么是短颈？可能大家一般在市场上面遇到的就是这种，就是它的脖子啊会比较长。一般女孩子脖子长的话就会比较漂亮，所以这个场景呢，它会比较漂亮很多。看得到活的墨鱼吗？墨鱼呢，它的营养价值很高，特别是对女孩子，怀孕的妈妈或是哺乳期的妈妈多吃点墨鱼。墨鱼是下奶的，也是补血的，特别是墨鱼骨，它有它有那个药用价值。这个是有高的皮皮虾，慢慢开始有高了。你们看中间一条，就是它的高。水母，皮皮虾很多，两个梭子蟹，可以产无数无数的螃蟹宝宝，所以我们就把它放回大海，等它生完孩子再过来。两个龙虾。哦、这个是什么？有没有人知道？这个就是你们吃的墨鱼的短，里面有多少条墨鱼？最少有上百条吧，这么一小把，我们放回到海里面，让它多采一点墨鱼宝宝出来。我的，有两个小青龙。哎，现在的鱼虾都是很大个。螃蟹多还是多，就是太小了，你看都没有什么用，放回到大海。哎呀，一筐一筐的捞回来，又一筐一筐的放回大海。哇，小管牛啊！因为它少了，就这么一个，我们放回在海里，看它是怎么游的。来，看，看，看，三点蟹不是很多，然后肥度也还可以，能卖到二十块钱一斤左右。我们最后一排都说完了，今天就有一点带钓虾，其他没什么东西。我的脚，来，好、啊，有印，四九三十六，三百六，来，可以，今天可以卖到差不多九百块钱，因为还有一些小杂鱼。谢谢大家喜欢小鱼，我们下期见啦，拜拜。